हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल सिविक कॉन्सेप्ट दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस दोस्तों सिविल इंजीनियर का इंटरव्यू कैसे होता है राइट right? दोस्तों जितने भी मेरे फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं उनके दिमाग में या फिर उनमें उनके मन में यही शंका रहती है कि सिविल इंजीनियर का इंटरव्यू कैसे होता है उसमें कौन से सवाल पूछे जाते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके ये सारा जो कन्फ्यूजन है दोस्तों मैं दूर कर दूँगा या आज के वीडियो में दोस्तों मैं टोटल 15 क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी सिविल इंजीनियर का इंटरव्यू हो इनमें से ज़रूर सवाल पूछे जाते हैं तो दोस्तों जरूर ये वीडियो मेरा पूरा देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वो है दोस्तों वाट इज़ योर नेम एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ इन ब्रीफ मतलब दोस्तों आप अपना नाम बताइए राइट right? और अपने बारे में थोड़ी जानकारी हमें दीजिए तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि माय नेम इज़ भूषण महाजन आई हैव जस्ट कंप्लीटेड दिस सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन विद डिस्टिंक्शन एंड आई हैव आल्सो डन द सिक्स मंथ इंटर्नशिप विच डिटेल आई हैव गिवन इन माय रिज्यूम मतलब इसका मतलब ऐसा है कि मेरा नाम भूषण महाजन है मैंने जस्ट अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है उसके साथ ही मैंने छः मंथ की जो इंटर्नशिप होती है साइट ट्रेनिंग है वो भी मैंने ली है जिसकी डिटेल मैंने जो है अपने रिज्यूम में दी है राइट right? दोस्तों इस तरह से आपको जवाब देना है आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं अगर इंटरव्यू परमिशन इंटरव्यूअर जो है परमिशन दे तो आप हिंदी में भी उसको बता सकते हैं राइट right? तो पहला क्वेश्चन तो दोस्तों ये कॉमन रहता है कोई भी इंटरव्यू सिविल इंजीनियर मैकेनिकल कोई भी इंटरव्यू कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है राइट right? तो चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद दोस्तों आपको दूसरा सवाल ऐसा पूछा जा सकता है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दोस्तों बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं तो आपको आंसर ऐसे देना होगा देर आर डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइक द एस्केवेशन फाउंडेशन अर्थ फिलिंग प्लिंथ प्लिंथ बीम भी होता है डी वॉल कंस्ट्रक्शन कॉलम बीम स्लैब पैरापेड फ्लोरिंग डोर्स एंड विंडो ये सारे स्टेप दोस्तों बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होते हैं तो आपको इस तरह से आंसर देना है राइट right? तो ये हाँ था आपका सेकेंड क्वेश्चन अब दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो हाउ डू यू मेजर द वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट आप कॉन्क्रीट का वॉल्यूम कैसे मेजर करोगे तो आपको आंसर ऐसा देना है द वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ विथ एंड थिकनेस मतलब उसकी लेंथ विथ और थिकनेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कंक्रीट का वॉल्यूम मिल जाएगा फॉर एग्जांपल भी आप दे सकते हैं फॉर एग्जांपल वन मीटर लेंथ वन मीटर विथ एंड वन मीटर हाइट और थिकनेस इज इक्वल टू वन मीटर क्यूब मतलब ये वन मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हमें मिल गया राइट right? इस तरह से आप स्मार्ट आंसर भी दे सकते हैं ओके थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं वाई कॉन्क्रीट कवर इज प्रोवाइडेड टू द रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट को जो कॉन्क्रीट के अंदर रेनफोर्समेंट होते हैं उसको कवर क्यों प्रोवाइड किया जाता है तो उसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं कॉन्क्रीट कवर फॉर रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द रिबार अगेंस्ट द कोरोजन एंड टू प्रोवाइड द रजिस्टेंस अगेंस्ट द फायर मतलब कोरोजन से बता बचाने के लिए और फायर रजिस्टेंस के लिए हमें कॉन्क्रीट को कॉन्क्रीट के अंदर जो रेनफोर्समेंट होते हैं उसको कवर प्रोवाइड कराना जरूरी है राइट दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं राइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हाउ डू यू चेंज द लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन था साइट राइट right, दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट पे आप लेवल कैसे चेक करोगे तो आपको आंसर ऐसे देना है कि आई विल चेक लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट बाय यूजिंग स्पिरिट लेवल राइट right? मतलब जो स्पिरिट लेवल होता है उससे फिर डंपी लेवल से आप लेवल चेक कर सकते हैं और लेवलिंग पाइप जो होती है दोस्तों उससे लेवल चेक किया जाता है दोस्तों सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको जरूर फेस करने पड़ेंगे ठीक है चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्यूरेसी ऑफ डंपी लेवल और मिनिमम रीडिंग वी कैन टेक मतलब क्वेश्चन में से क्वेश्चन का जो आप आंसर देंगे उसके अंदर से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे कि व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ डंपी लेवल और मिनिमम रीडिंग वी कैन टेक मतलब यहाँ पे डंपी लेवल से हमें मिनिमम कितना रीडिंग ले सकते हैं तो आपको आंसर ऐसे देना है विद द हेल्प ऑफ द डंपी लेवल वी कैन टेक दी टेक अप टू फाइव एम एक्यूरेट रीडिंग और मिनिमम रीडिंग मतलब जो डंपी लेवल का स्टाफ होता है दोस्तों उसके अंदर दोस्तों पाँच मिनट एम एम की एक्यूरेसी तक आप रीडिंग ले सकते हैं राइट ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि डंपी लेवल की एक्यूरेसी है दोस्तों पाँच एम एम है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू यू कैलकुलेट दी वेथ ऑफ ट्वेल्व मीटर लॉन्ग एंड टेन एम एम डाया स्टील बार राइट स्टील ऑन कंस्ट्रक्शन साइड और ऑन साइड राइट मतलब जो एक स्टील है जो बारह मीटर लंबा है वो दस एम mm उसका डाया उसका वेट
राइट अगर आपको एग्जाम्पल पूछा जाए और डिस्क्राइब करने को बोला जाए तो आप ऐसे बोल सकते हैं यूनिट वेट ऑफ टेन एम एम बार इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स के जी पर मीटर राइट ये आपको पता होना चाहिए और वेट ऑफ स्टील इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाई लेंथ तो सेवन पॉइंट टू के जी राइट ये बहुत ज़्यादा सिंपल है इस तरह से आपको एक क्वेश्चन के स्मार्ट आंसर देने हैं उसके बाद दोस्तों आगे आएगा विच इज दी इक्वेशन यूज फॉर कैलकुलेटिंग द यूनिट वेट ऑफ स्टील बार दोस्तों कौन सा इक्वेशन यूज किया जाता है जिससे हम किसी भी स्टील बार का यूनिट वेट फाइंड कर सकते हैं तो सिंपल है ये एक ही इक्वेशन है डी स्केर अपन वन सिक्स टू डी मतलब डायमीटर ऑफ बार अगर 10 एम mm है तो यहाँ पे 10 एम mm, 10 लिखना होगा 12 है तो 12, 16 है तो 16, राइट right? ये इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो आपको कोई भी स्टील बार का यूनिट वेट मिल जाएगा तो आपको ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा डी स्केर अपन वन उसके बाद दोस्तों व्हाट इज दी साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब कंक्रीट का जो क्यूब हम टेस्ट करते हैं उसकी साइज क्या होती है तो दोस्तों 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर ये स्टैंडर्ड साइज है ये तो याद रखना ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फिर स्पेशली जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर है दोस्तों ये क्वेश्चन आप जरूर याद कर लीजिए कि ये बहुत बार पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ क्यूब क्या है तो पंद्रह सेंटीमीटर बाय पंद्रह सेंटीमीटर बाय पंद्रह सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट डू यू डू इफ एनी कंक्रीट क्यूब फेल इन 28 एट डेज स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मतलब इसमें ऐसा पूछा गया है कि अगर कोई क्यूब टेस्ट कोई कोई क्यूब टेस्ट है वो 28 दिन के कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए मतलब कॉन्क्रीट की जितनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए तो उतनी नहीं आई राइट right? कॉन्क्रीट फेल हो गया तो अब हम क्या करेंगे तो दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि आप आप ये ऐसी जो कंडीशन है उसमें आप क्या करेंगे तो आपको सिंपल आंसर देना है कॉन्क्रीट क्यूब फेल्स इन इट्स स्ट्रेंथ टेस्ट आई विल कंडक्ट कोड कटर टेस्ट ऑन कॉन्क्रीट एंड सेंड रिपोर्ट विद हायर ऑटर ऑथोरिटी राइट दोस्तों ऐसी जो कंडीशन आ जाती है उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा कि कोर कटर दोस्तों एक बार कॉन्क्रीट क्यूब फेल हो गया तो हमें ऐसा नहीं समझना कि कॉन्क्रीट हमारा गलत था या फेल था हमें और एक टेस्ट आता है कोर कटर टेस्ट मतलब कंक्रीट में से जो हमने स्लैब भरा है उसमें से हम कोर निकालेंगे और वो कोर को फिर से टेस्ट करेंगे अगर वो फेल होता है तो फिर हम आगे कुछ स्टेप्स ले सकते हैं बट आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ उसका रिपोर्ट हायर ऑथोरिटी को भेज देना है वही डिसीजन लेगी कि आगे क्या करना है राइट तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं कि ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप क्या करेंगे तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द एक्सपायरी डेट ऑफ सीमेंट सीमेंट की एक्सपायरी डेट क्या है तो आपको आंसर देना है सीमेंट बैग मस्ट बी यूज बिफोर थ्री मंथ्स फ्रॉम इट्स डेट ऑफ प्रोडक्शन मतलब सीमेंट जब प्रोडक्ट सीमेंट का जब से प्रोडक्शन हुआ तब से लेके तीन मंथ तक वो हमें यूज करने लायक रहती है तीन बाद तीन महीने बाद वो एक्सपायर हो जाती है मतलब वो जितनी उसकी स्ट्रेंथ आनी चाहिए दोस्तों उतनी नहीं रहती है तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी साइट पर तीन महीने से ज़्यादा कोई सीमेंट स्टोर नहीं होना चाहिए और तीन महीने में वो सीमेंट हमें यूज़ कर लेना है राइट तो इस हिसाब से ही हमें सीमेंट साइट पे ऑर्डर करना है ओके उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट से व्हाट इज़ बी बी एफ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बी बी एस का फुल फॉर्म याद करके जाइएगा बी बी एस मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल तो बार बेंडिंग शेड्यूल है क्या इट इज़ प्रिपेयर टू नो दी स्टील कटिंग बेंडिंग डिटेल एंड टू नो दी क्वान्टिटी ऑफ स्टील रिक्वायर्ड मतलब दोस्तों ये जो बार बेंडिंग शेड्यूल है ये इसी अंदर दोस्तों स्टील की कटिंग बेंडिंग की डिटेल होती है प्लस इसमें कौन सा बार का कितना वेट है राइट क्वांटिटी ऑफ स्टील बहुत सारे डिटेल होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बी है इसके रिलेटेड मैंने अलग वीडियो बनाया वो भी आप देख लीजिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाट आर द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कॉन्क्रीट वाइब्रेशन दोस्तों कॉन्क्रीट के वाइब्रेशन के कौन से कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं तो आपको आंसर देना है कि देर इज़ द नीडल वाइब्रेटर दोस्तों मोस्ट ऑफ जो साइड पे कॉन्क्रीटिंग होता है उसमें नीडल वाइब्रेटर यूज़ करते हैं और जो सरफेस वाइब्रेटर इन केस ऑफ रोड वर्क मतलब जब रोड वर्क का जो वाइब्रेशन होता है वो उसके अंदर सरफेस वाइब्रेटर यूज होता है और दूसरे भी वाइब्रेटर है बट मोस्टली दोस्तों नीडल वाइब्रेटर और सर्फेस वाइब्रेटर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं राइट तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको इस तरह से देना है उसके बाद दोस्तों व्हाट डू यू डू इफ कंक्रीट बिकम टू हार्ड बिफोर प्लेसिंग डू डू यू ऐड एक्स्ट्रा वाटर दोस्तों इस क्वेश्चन में ऐसा सवाल पूछा गया है अगर कंक्रीट बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाए मतलब हार्ड हो जाए राइट कड़क हो जाए तो आप क्या उसमें तो आप क्या करेंगे और आगे और एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि क्या आप एक्स्ट्रा वाटर डालेंगे मतलब कंक्रीट हार्ड हो गया है तो
मतलब ऐसा है कि अगर मैं एक्स्ट्रा पानी डालूंगा तो उससे वाटर सीमेंट रेशियो चेंज हो जाएगा और जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी राइट तो मैं एक्स्ट्रा वाटर नहीं डालूंगा सो एडिंग एडमिक्सचर एंड रिमिक्स इट इट इज द बेटर ऑप्शन मतलब एडमिक्सचर डालेंगे प्लास्टिसाइजर या फिर सुपर प्लास्टिसाइजर और उसको रिमिक्स करना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर कॉन्क्रीट बहुत हार्ड हो जाता है तो दोस्तों ऐसा अगर आप आंसर देंगे तो हंड्रेड एंड वन परसेंट दोस्तों आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाएंगे बट आपको दोस्तों ये जो क्वेश्चन है राइट right, इसका जो आंसर किस तरह से देना है वो आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप क्या करोगे राइट right? और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफ द कंक्रीट हैज टू हाई स्लम और कंक्रीट विद एसेज वाटर अब दोस्तों उल्टा क्वेश्चन है अगर कंक्रीट बहुत ज़्यादा लूज हो गया और बहुत ज़्यादा स्लम है तो फिर आप क्या करोगे राइट तो इन दैट केस इन सच ए कंडीशन ओकर ऑन कंजक्शन साइड आई विल एड एक्स्ट्रा बैग ऑफ सीमेंट इन कॉन्क्रीट एंड रीमिक्स इट फॉर प्रॉपर वेल मिक्स कॉन्क्रीट दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा लूज कंक्रीट हो जाता है पानी ज़्यादा पड़ जाता है उससे हमें पता भी चल गया है कि कंक्रीट की अभी स्ट्रेंथ बहुत कम आ जाएगी तो उस कंडीशन में हमें एक्स्ट्रा बैग ऑफ सीमेंट डाल सकते हैं पानी हम नहीं डाल सकते मगर हम कंक्रीट में सीमेंट डाल सकते हैं ये कॉन्सेप्ट दोस्तों याद रखना कि अगर कॉन्क्रीट हार्ड हो जाए तो उसमें पानी नहीं डाला जा सकता और कॉन्क्रीट लूज हो जाए तो उसमें हम सीमेंट बैग डाल सकते हैं हमें पानी बिल्कुल भी डालना नहीं है राइट ये था दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन नहीं है अगर आप इंटरव्यू कंप्लीट इतने क्वेश्चन के आंसर दोगे तो आपको सिंपली वो कहेगा वेल डन आई एम इम्प्रेस तो आपको रिप्लाई करना है थैंक यू और आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा और आपको अपना वेट करना है इंटरव्यू के रिजल्ट के लिए दोस्तों प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए थे तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो आ, आपका जो टैलेंट है वो बाहर लाते हैं कि आप कंडीशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं दोस्तों साइट पर होता क्या है साइट पर रोज नए नए प्रॉब्लम फेस करते हैं मैंने ये डेढ़ दो साल जो साइट पर काम किया है तो सुबह उठ के आप साइट पर पहुँच जाओ तो एक नया प्रॉब्लम खड़ा ही होता है और एज ए इंजीनियर हमें उसे सॉल्व करना पड़ता है राइट right? ऐसा एक भी दिन नहीं जाता कि साइट पे कोई प्रॉब्लम फेस ना हो बट एज ए सिविल इंजीनियर हमें वो प्रॉब्लम फेस करने हैं और उसे सॉल्व भी करना है राइट right, दोस्तों अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो और अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और विजिट कीजिए मेरी जो वेबसाइट है दोस्तों सिविल कॉन्सेप्ट डॉट कॉम वहाँ पर भी आप ऐसे जो अच्छे अच्छे आर्टिकल है दोस्तों आप पढ़ सकते हैं